എല്ലാവർക്കും എക്സാ ഫിസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജി ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ സെൽ എന്ന ചാപ്റ്ററെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസം വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഗോൾജി ബോഡീസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾജി അപ്പാരറ്റിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗോൾജി ബോഡീസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് കാമിലോ ഗോൾജിയാണ് കാമിലോ ഗോൾജി എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഗോൾജി ബോഡീസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക പാക്കേജ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഗോൾജി ബോഡീസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ അതുമാത്രമല്ല ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ അതേപോലെ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് മുതലായവയുടെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നതും ഗോൾജി ബോഡീസിലാണ് അപ്പോൾ ഗോൾജി ബോഡീസ് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് കാമിലോ ഗോൾജി അതേപോലെ ഈ ഗോൾജി ബോഡീസിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അതേപോലെ പാക്കേജിങ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുളത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക പാക്കേജിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഗോൾജി ബോഡീസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതേപോലെ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് എന്നിവയുടെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗോൾജി ബോഡീസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് റിച്ചാർഡ് ആൾട്ടുമാൻ റിച്ചാർഡ് ആൾട്ടുമാൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് എന്നാൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയക്ക് മൈറ്റോകോണ്ട്രി എന്ന പേര് നാമകരണം ചെയ്തത് കാൾ ബേണ്ട എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് റിച്ചാർഡ് ആൾട്ടുമാൻ ആണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയക്ക് ആ പേര് കൊടുത്തത് കാൾ ബേണ്ട എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് രണ്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് സെല്ലിൻ്റെ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് പല കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സെല്ലിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ എനർജി മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എ ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതാണ് എ ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നതാണ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഈ എ ടി പി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ടി പി മോളിക്യൂൾസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എനർജി കറൻസി ഓഫ് എ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി ഓഫ് എ സെല്ല് എനർജി കറൻസി ഓഫ് എ സെല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ ടി പി ആണ് ഈ എ ടി പിയുടെ ഫോമിലാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എനർജി കറൻസി ഓഫ് എ സെല്ല് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി മൈറ്റോകോണ്ട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെട്രിക്സ് ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നീല നിറത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഫ്ലൂയിഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെട്രിക്സ് അതേപോലെ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്നർ മെമ്രൈനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഫോൾഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈ മടക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റേ അപ്പോൾ ഇന്നർ മെമ്രൈനിലെ ഫോൾഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റേ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫ്ലൂയിഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെട്രിക്സ് അടുത്തത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോട്ടീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ചാനലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അതാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു
അതേപോലെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് ഇറ്റ് ഫോം സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് എ സെല്ല് ഒരു സെല്ലിന് റിജിഡിറ്റി കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണുള്ളത് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമും സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമും ഈ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തെ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് റഫ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് പരുപരുത്തതായിട്ടാണ് റഫ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ഈ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ റൈബോസോം പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും റൈബോസോം അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഇറ്റ് സർഫസ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ റൈബോസോം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം റഫ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു പരുപരുത്തതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ പ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന റൈബോസോമിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് പ്രോട്ടീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോട്ടീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്നത് ഈ റൈബോസോമിലാണ് ഈ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന റൈബോസോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റൈബോസോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ റൈബോസോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച പ്രോട്ടീൻ ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സെല്ലിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലാണ് റൈബോസോം പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റൈബോസോമിലാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോട്ടീൻ ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സെല്ലിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അടുത്തതാണ് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ലിപ്പിഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഫങ്ഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലിപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലിപ്പിഡ് സെൽ ഫങ്ഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലിപ്പിഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് അടുത്തതാണ് ലൈസോസോം ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റമാണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൈസോസോമാണ് ഈ ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിൽ തന്നെയുള്ള ഡെഡായിട്ടുള്ള നശിച്ചിട്ടുള്ള ഓർഗനല്ലേ ഇതിനെയൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈസോസോമാണ് ഒരു സെല്ലിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ പുറത്തു നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിൽ തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനല്ലേ ഈ പറയപ്പെട്ട ഓർഗനല്ലേ ഡെഡായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ലൈസോസോമിന് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എ സെല്ല് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സൂയിസൈഡ് ബാഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ലൈസോസോമാണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സൂയിസൈഡ് ബാഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ സെല്ല് തന്നെ എന്ത നശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വന്തം സെല്ല് തന്നെ നശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈസോസോം ആ സെല്ലിനെ മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ടാണ് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് ഓഫ് എ സെല്ല് എന്ന് ലൈസോസോം അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു സസ്തനിയുടെ ആർ ബി സിൽ ലൈസോസോം കാണപ്പെടുന്നില്ല അതധികം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറില്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് ഓഫ് എ സെല്ല് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ലൈസോസോമാണ് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് ഓഫ് എ സെല്ല് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഡെഡായിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനല്ല ഇതിനെയൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ലൈസോസോമാണ് അടുത്തതാണ് സെൻട്രോസോമ് ഈ സെൻട്രോസോമ് ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ്
പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ കാണുന്നില്ല അടുത്തത് പ്ലാസ്റ്റിഡ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിഡ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അല്ല ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ ഹരിതകം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് അതേപോലെ ഇതിനെ ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ കിച്ചൺ ഓഫ് ദ സെല്ല് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അടുക്കള എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് കാരണം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ സമയത്ത് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്രാനമിൽ വെച്ച് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചിട്ടുമാണ് അതായത് പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഗ്രാനമിലും ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ഇരുണ്ടഘട്ടം നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചിട്ടുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ പറയും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്രാനമിൽ വെച്ചും ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചുമാണ് അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതേപോലെ ക്ലോറോപ്ലാസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫില്ല് കിച്ചൺ ഓഫ് ദ സെല്ല് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ സമയത്ത് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്രാനമിൽ വെച്ചും ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചുമാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ഈ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലവർ എന്നിവയ്ക്ക് പല കളറും കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്ലോ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ഈ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലവറിനും ഫ്രൂട്ടിനും കളറുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്ലോറോ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ടൊമാറ്റോക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ലൈക്കോപ്പിയൻ ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ടൊമാറ്റോക്ക് തക്കാളിക്ക് ചുവപ്പ് കളർ കൊടുക്കുന്ന വസ്തു ലൈക്കോപ്പിയൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ക്യാരറ്റിന് ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കുന്നത് കരോട്ടിൻ ആണ് അതാ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ക്യാരറ്റിന് ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കുന്നത് കരോട്ടിൻ ആണ് അതേപോലെ ടർമറിക്ക് മഞ്ഞളിന് മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കുന്നത് കർക്കുമിൻ ആണ് അത് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ തക്കാളിക്ക് ചുവപ്പ് കളർ ലൈക്കോപ്പിൻ ക്യാരറ്റിന് ഓറഞ്ച് കളർ കരോട്ടിൻ ടർമറിക്കിന് യെല്ലോ കളർ കർക്കുമീൻ ഇതൊക്കെയാണ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ അടുത്തതാണ് ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്നീ ഫോമുകളിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സ്റ്റാർച്ച് അഥവാ അന്നജം കൊഴുപ്പ് പ്രോട്ടീൻ എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് ഈ സ്റ്റാർച്ചും ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് റൂട്ടിലും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിലുമാണ് റൂട്ടിലും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിലുമാണ് ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം കിഴങ്ങ് ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ റൂട്ടിലും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മുമാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫോമുകളിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് റൂട്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മുകളിലാണ് ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ അടുത്തതാണ് വാക്യോൾ വാക്യോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ സെല്ലിൽ സ്മോൾ സൈസും പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ലാർജ് സൈസുമാണ് വാക്യോൾ ആനിമൽ സെല്ലുകളിൽ ചെറിയ സൈസും പ്ലാന് സെല്ലിൽ വലിയ സൈസുമാണ് ഇനി ഇതിൻ
ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല സബ്സ്റ്റൻസും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വാക്യോൾസിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അമിനോ ആസിഡ് ഷുഗർ അതേപോലെ പല ഓർഗാനിക് ആസിഡുകൾ അതേപോലെ ചില പ്രോട്ടീനുകൾ അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡ് ഷുഗർ ഓർഗാനിക് ആസിഡ് സം പ്രോട്ടീൻസ് എന്നീ വസ്തുക്കൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വാക്യോൾസിലാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സിംഗിൾ സെൽ ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് അമീബ അമീബയെ പോലെയുള്ള സിംഗിൾ സെൽ ഓർഗാനിസം ഒരു സെല്ല് മാത്രമുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങൾ അവയുടെ ഫുഡ് വാക്യോളിലാണ് ഈ അമീബയ്ക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമീബയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫുഡ് അതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള അതിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുഡ് വാക്യോളിലാണ് ഇനി സം യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം മറ്റു ചില യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസങ്ങൾ അവയുടെ വാക്യോൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലായി വരുന്ന വാട്ടർ എക്സ്പെല്ല് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ആ സെല്ലിലെ വേസ്റ്റ് എക്സ്പെല്ല് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം പുറന്തള്ളാനും അതേപോലെ ആ സെല്ലിലെ വേസ്റ്റുകൾ പുറന്തള്ളാനുമാണ് മറ്റു ചില യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമീബയെ പോലെയുള്ള സിംഗിൾ സെൽ ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഫുഡ് വാക്യോളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് അതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വാക്യോൾസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റു ചില യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസങ്ങൾ ആ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള വാക്യോൾസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം എക്സ്പെല്ല് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ആ സെല്ലിലെ വേസ്റ്റ് പുറന്തള്ളാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് വാക്യോൾസിൻ്റെ ഫങ്ഷനുകൾ അടുത്തത് പ്ലാന്റ് സെല്ലും ആനിമൽ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ സെൽ വോൾ കാണപ്പെടുന്നു ആനിമൽ സെല്ലിൽ സെൽ വോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ആനിമൽ സെല്ലിന് സെൽ വോൾ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് സെൽ വോൾ ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ പ്ലാസ്റ്റിഡ് കാണപ്പെടുന്നു ആനിമൽ സെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ സെൻട്രോസോമ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ആനിമൽ സെല്ലിൽ സെൻട്രോസോമ് പ്രസൻ്റ് ആണ് സെൻട്രോസോമ് ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു അതേപോലെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ വാക്യോൾസിൻ്റെ സൈസ് ലാർജ് ആണ് വലിയ സൈസിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ആനിമൽ സെല്ലിൽ വാക്യോൾസ് സ്മോൾ സൈസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെയും ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിഡും സെൽ വോളുമാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഹാസ് എ ഡബിൾ ലെയേഡ് കവറിൻ കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്രൈൻ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഡബിൾ ലെയർ ഡബിൾ ലെയറുള്ള കവറിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്രൈൻ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഡബിൾ ലെയറുള്ള രണ്ട് സ്ഥലമുള്ള കവറിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്രൈൻ അതേപോലെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്രൈന് ചില പോർസ് ഉണ്ട് ചില ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്രൈനിൽ ഉള്ള ചില ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കൺട്രോൾ റൂം ഓഫ് എ സെല്ല് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയസിനെ കൺട്രോൾ റൂം ഓഫ് എ സെല്ല് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കാരണം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതേപോലെ ഈ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് ഉള്ളിലെ ദ്രാവകത്തെയാണ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയോലസും ക്രൊമാറ്റിനും കാണപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനും ആർ എൻ എയും കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് ന്യൂക്ലിയോലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പ്രോട്ടീനും ആർ എൻ എയും അതേപോലെ ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജനറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പിന്നെ ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എയും ഹിസ്റ്റോൺ കൊണ്ട്
അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയോലസും ക്രൊമാറ്റിനും ഈ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീനും ആർ എൻ എയും കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുവാണ് ന്യൂക്ലിയോലസിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പ്രോട്ടീനും ആർ എൻ എയും പ്രോട്ടീനും ആർ എൻ എയും കൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എയും ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനും കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എയും ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനും കൊണ്ടാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ ഫുൾ ഫോമാണ് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ എൻ എയുടെ ഫുൾ ഫോമാണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇനി സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് ക്രൊമാറ്റിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പല പല കഷ്ണങ്ങളാകുന്നു അങ്ങനെ ക്രോമസോമ് ഉണ്ടാകുന്നു സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് ക്രൊമാറ്റിൻ മാറി ക്രോമസോമ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ലെയർ കവറിംഗ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്രൈൻ ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്രൈനുള്ള ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് കൺട്രോൾ റൂം ഓഫ് എ സെല്ലെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദ്രാവകത്തിൽ ന്യൂക്ലിയോലസും ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലും കാണപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയോലസിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പ്രോട്ടീനും ആർ എൻ എയും ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ അതേപോലെ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് ക്രൊമാറ്റിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ക്രോമസോമ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ബയോളജി ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ സെൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ